హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవి కబట్నగర్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనము మీడియన్లోనే కొన్ని డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము కంటిన్యూస్ సిరీస్లోనే ఇది కొంచెం ఫాలో అవుతే కనుక మీకు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మిగిలిన ప్రాబ్లమ్ మీరే వర్కౌట్ చేయాలి చాలా ఈజీ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకున్నాను ఈరోజు రెండు మీరే వర్కౌట్ చేయాలి నేను ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాను ఇక్కడ ఈ రెండింటికి ఆన్సర్స్ మీరే వర్కౌట్ చేయాలి ఓకే సరే ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇవ్వలేదు మిడ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మిడ్ వాల్యూ అంటే మీకు గుర్తుందా ఇంతకుముందు మనం అర్థమెటిక్ మీన్ చేసాము అర్థమెటిక్ మీన్లో ఫస్ట్ ఏం చేసే వాళ్ళం కంటిన్యూస్ సిరీస్లో మిడ్ వాల్ మిడ్ వాల్యూ తీసుకునే వాళ్ళం టెన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టు థర్టీ అని క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చేవాళ్ళు కదా ఏం చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్ మిడ్ వాల్యూ కనుక్కునే వాళ్ళం టెన్ టు ట్వంటీ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ద మిడ్ వాల్యూ ట్వంటీ టు థర్టీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ద మిడ్ వాల్యూ అట్లా మనం మిడ్ వ్యా మిడ్ వాల్యూ కనుక్కునే వాళ్ళం కదా ఆ మిడ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇవ్వలేదు మనం క్లాస్ ఇంటర్వెల్ కనుక్కోవాలి అర్థమవుతుందా క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇది ఒక్కటే ట్విస్ట్ ఇది అర్థమైతే మీకు ప్రాబ్లం మొత్తం మిగిలిన ప్రాబ్లం అంతా మీరు చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కుంటాను ఎట్లా వస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూ ఇప్పుడు మిడ్ వాల్యూ ఏమంటున్నాడు వన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అంటున్నాడు కదా ఇది వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది తేడా ఎంత ఉంది టెన్ కదా టెన్ కదా టెన్ని హాఫ్ చేయండి సగం చేయండి అంటే డివైడెడ్ బై టూ హాఫ్ చేస్తే ఎంత అయింది ఫైవ్ ఐదు కదా ఫైవ్ వచ్చింది ఈ ఫైవ్ మనం ఈ దీంట్లోంచి మైనస్ చేస్తే లోవర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది మళ్ళీ చెప్తాను ఫైవ్ని వన్ ఫిఫ్టీన్లోంచి మైనస్ చేయాలి మైనస్ చేస్తే లోవర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అంటే వన్ టెన్ వస్తుంది మైనస్ చేస్తే అదే ఫైవ్ని మనం దీనికి యాడ్ చేసామనుకోండి అప్పర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది అప్పర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అంటే వన్ ట్వంటీ అంటే వన్ వన్ ఫిఫ్టీన్కి ఫైవ్ మైనస్ చేస్తే ఇది వచ్చింది లోవర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ వన్ ఫిఫ్టీన్కి ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది అప్పర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇట్లనే అన్నింటికీ అంటే ఒక్కసారి మనం కనుక్కుంటే మిగిలినన్ని ఈజీ అయిపోతాయి కానీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ కనుక్కోవడానికి డిఫరెన్స్ ఎంత పది పది డివైడెడ్ బై రెండు ఐదు ఈ ఐదుని మనం మైనస్ చేస్తే లోవర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ యాడ్ చేస్తే అప్పర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అట్లనే ఇది కూడా చూడండి ఇక్కడ మైనస్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ దీనికి యాడ్ చేస్తే వన్ థర్టీ అట్లాగే ఇది కూడా వన్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఇక మిగిలిన అన్ని ఒక ఒక రెండు మూడు రాసినవంటే అన్నీ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి చూడండి వన్ ఫార్టీ బై వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ బై వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ బై వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ బై వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ బై వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ బై వన్ టూ హండ్రెడ్ వన్ నైంటీ టు టూ హండ్రెడ్ ఇంతే సో మళ్ళీ మరి మీరు టేబుల్ వేసుకుంటున్నారు ఇట్లా ఇది వచ్చింది మళ్ళీ ఫ్రీక్వెన్సీ వేసుకోండి దీని తర్వాత సిఎఫ్ చేయండి ఓకే ఈ మూడు టేబుల్స్ చేసి తర్వాత ఫార్ములాస్ తెలుసు కదా ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి సిఎఫ్ చేసినాక ఫస్ట్ ఫార్ములా ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఎన్ బై టూ తైటమ్ సెకండ్ ఫార్ములా ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ ఐ ఆ రెండు ఫార్ములాస్ వేసి మిగిలిన ప్రాబ్లం అంతా వర్కౌట్ చేయండి ఇది తెలుసుకుంటే చాలు మీరు ఈ ప్రాబ్లంలో ఆన్సర్ మీకు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ రావాలి లాస్ట్ ఆన్సర్ ఎంతమందికి వచ్చింది కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి సో మీరు ఎంతమంది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు వస్తుందని తెలుస్తుంది ఇది కాకుండా ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా చెప్తాను ఈ ప్రాబ్లం ఇది ఇంతకుముందు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లాగానే ఉంటుంది ఇంతకుముందు మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో సెకండ్ ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి సేమ్ అలాంటిదే ఇక్కడ ఎక్స్ ఎట్లా అంటున్నాడు చూడండి జీరో టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ థర్టీ వన్ టు ఫార్టీ అంటున్నాడు ఇలాంటిది ఇంతకు ముందు చేయించాను కదా మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు అనేసి ఇట్లా ఇచ్చాడు మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి ఇది ఫస్ట్ ఏం చేసాము క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేసాము ప్రాబ్లం ఇచ్చింది మాత్రం ఈ రెండే ఈ రెండే ఇచ్చాడు నేను క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేశాను చేస్తే త్రీ నైంటీ నైన్ వచ్చింది అంటే ఎన్ ఎంత త్రీ నైంటీ నైన్
ఇప్పుడే ఇంగ్లీష్లో చేశాను కాబట్టి ఇది ఇది ఇదంతా చేసి పెట్టాను ఇది ఇంకా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయలేదు వన్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది ఎందుకంటే వన్ నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్కి ఇమ్మీడియట్గా అబవ్ ఐటమ్ దీని పైన ఐటమ్ ఏంటి అంటే టూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము సెకండ్ ఫామ్లా ఇక్కడ ఎల్ అంటే మనము ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ కదా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇది ఎట్లా తీసుకుంటాం థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకుంటాము పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మైనస్ చేస్తాము దీనికి పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తాము సో కాబట్టి మన క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎల్ ఎంత థర్టీ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ అంటే వన్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ సిఎఫ్ సిఎఫ్ ఏంటి ఎయిటీ గుర్తుంది కదా ఇంతకుముందు చేయించాను ఫ్రీక్వెన్సీ వన్ ట్వంటీ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ టెన్ ఇంకేం చేస్తాను మీరు ఇక క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయండి ఆల్ టుగెదర్ మీకు ఫార్టీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ రావాలా వచ్చిందా అమ్మో చాలా ఇంటెలిజెన్స్ మీరు మన వాళ్ళంతా బాగా తెలుగు వాళ్ళంతా బాగా చదువుకొని బాగా పైకి వచ్చేసి చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తున్నారు మ్యాథ్స్ ఏంటి చాలా ఈజీ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి ఈజీ అని లెవెల్కి వచ్చేస్తున్నారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్లో ఎంతమంది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చిందో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సి వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కామెంట్స్ ఇంత కష్టపడుతున్నాను మరి మీ దగ్గర నుంచి కూడా రెస్పాన్స్ రావాలి కదా వస్తుందా సరే వస్తుంది మేడం అంటారా చేయండి చేసి వర్కౌట్ చేసి ఆన్సర్స్ తెచ్చుకోండి ఇది ఈ రోజుతోటి మనం మీడియాను కంప్లీట్గా కంప్లీట్ చేసేసాం మీడియాలో మనం ఇండివిజువల్ డిస్క్రీట్ సిరీస్ కంటిన్యూస్ సిరీస్లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ చేశాను నిన్న క్లాస్లో ప్రీవియస్ క్లాస్లో రెండు ఈ క్లాస్లో రెండు కదా కంప్లీట్ ఏది ఏ కాన్సెప్ట్ వదలట్లేదు మీడియాని పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే కనుక రేపటి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకి వాట్ యూ సే క్వార్టైల్స్ డిసైల్స్ పర్సెంటైల్స్ వీటి మీద ఫోకస్ చేద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా ఉంటుంది చాలామంది భయపడతారు ఏమక్కర్లేదు మనకి తెలిస్తే చాలు దాంట్లో కొంచెం ఫార్ములాస్ కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్న లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఏం లేదు అక్కడ సరే నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుస్తాను అప్పటిదాకా ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి అండ్ స్టే కనెక్టెడ్ అన్ని వీడియోస్ అన్నీ ఫ్రీనే కదా ఫార్వర్డ్ చేసుకోండి అందరికీ అందరినీ చదువుకోనియండి మీదేం పోయింది అందరికి హెల్ప్ చేయండి తర్వాత పది మందికి హెల్ప్ చేస్తే మనకు కూడా ఎక్కడ దేవుడు ఎక్కడి నుంచో బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు ట్రస్ట్ దిస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుస్తాను అలసిపోయాను బాగా ఐ టేక్ రెస్ట్ గుడ్ లక్